దయ్యట కయ్యం లోపల నెయ్యం ఇది టీడీపీ బీజేపీ వ్యవహారం రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కొద్ది కాలంగా ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటున్నప్పటికీ తమ మిత్రపక్షాలమేనని రెండు పార్టీల నాయకులు ప్రకటిస్తున్నారు ఒకరిపై ఒకరు మీడియా పరంగా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నప్పటికీ చర్చలకు పిలిస్తే తాము సిద్ధమేనని రెండు పార్టీల నాయకులు ప్రకటిస్తున్నారు తాము మిత్రపక్షంగానే ఉన్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగిన సదస్సులో ప్రకటించారు ఇప్పటికీ మిత్రపక్షంగానే ఉన్నామని కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులపై చర్చించేందుకు చంద్రబాబు పిలిస్తే వెళ్లేందుకు తమ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఖమ్మంపాటి హరిబాబు సిద్ధంగా ఉన్నారని బీజేపీ ఎమ్మెల్సీలు సోము వీర్రాజు మాధవ్ ప్రకటిస్తున్నారు దీంతో రెండు పార్టీలు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయనే విషయం తేలిపోయిందని పలువురు విశ్లేషకులు విమర్శిస్తున్నారు బడ్జెట్ కేటాయింపు విషయంలో కొద్ది కాలంగా టీడీపీ బీజేపీ నాయకులు వ్యక్తిగతంగా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు చంద్రబాబు ఆస్తి ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలని బీజేపీ నాయకులు హామీలిచ్చి కేంద్రం మోసం చేసిందని టీడీపీ నాయకులు వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగి రాజకీయంగానూ గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారు అటు కేంద్రంలో టీడీపీ ఎంపీలు మంత్రులుగా రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారు కేబినెట్ సమావేశాలకు హాజరవుతున్నారు పరిపాలన విషయంలోనూ సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారు పైకి మాత్రం విరుద్ధ ప్రకటనలు చేస్తూ కొద్ది కాలంగా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు శని ఆదివారాల్లో రెండు పార్టీల నాయకులు చేసిన ప్రకటనలతో వారి దొంగ వ్యవహారం బయటపడిందని పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రెండు పార్టీల నాయకుల మధ్య పార్టీల మధ్య సంబంధాలు అలాగే ఉండాలని ప్రజలు మాత్రం ఆందోళనలు చేయాలని కోరడం వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడంలో భాగమేనని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు కొద్ది కాలంగా రెండు పార్టీల నాయకులు చేసుకుంటున్న విమర్శలన్నీ వ్యక్తిగతంగానే ఉన్నాయని రాష్ట్ర ప్రయోజనాల అంశంపై కానీ హోదా విభజన హామీలపై కానీ లేవని అంటున్నారు తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని అంటూనే మిత్రపక్షాలని చెప్పడం రాజకీయ దిగుతారడుతనానికి నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు బహిరంగంగా తిట్టుకుంటున్నా తాము మిత్రపక్షాలమేనని ఎమ్మెల్సీలు మాధవ్ సోము వీర్రాజు ఆ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు కమ్మంపాటి హరిబాబు టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశం అవుతోంది